বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারহানা লোপা এবং জাহিদুল বাশার শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম পুষ্টিয়া এ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার ঘটনায় চার মাদ্রাসা ছাত্র আটক জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সই শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা পাবে একশো দশটি পণ্য গোল্ডেন মনিরের দুইশো প্লটের খোঁজে দুদক রাজুক গৃহায়ন কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা পেলে মামলা নতুন সামুদ্রিক আইনের কিছু ধারা নিয়ে ট্রলার মালিক ক্যাপ্টেনদের অসন্তোষ ম্যাচ ধরা বন্ধ সংকটের সংখ্যা এবং পাঁচ বছরে ফাইভ জি সুবিধা পাবে দুইশো আশি কোটি মানুষ পাওয়া যাবে সায়েন্স ফিকশনের বাস্তব রূপ শিরোম শুনছিলেন এবার পুরো খবর কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চার মাদ্রাসা ছাত্রকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আজ দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সৃষ্টি করতে আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কিছু বক্তব্য আমরা শুনছিলাম বাকিটা আপনার কাছে রয়েছে বিস্তারিত জানবো একই সাথে আরেকটু যোগ করতে চাই যে এই ঘটনায় আর কারা কারা জড়িত এর পেছনে কারা রয়েছে বা কোথায় পরিকল্পনা হয়েছে সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কতটুকু অগ্রগতি হলো সংবাদ সম্মেলনে সব বিষয়ে এসছে কিনা হাজিব মাহমুদ আপনি যদি শুনতে পেয়ে থাকেন একটু জানতে চাইবো যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই সংবাদ সম্মেলনে আপনি ছিলেন এই মুহূর্তে সারা দেশ উত্তাল এই বিষয়টি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করার কথা বলা হয়েছে বাকি বিস্তারিত বিষয়গুলো একটু জানাবেন আপনি আবারও দুঃখিত হাসিব মাহমুদ সাহের সাথে আমরা আসলে অডিও কানেকশনটি সরাসরি স্থাপিত হয়নি তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে হাসিব মাহমুদ সাহকে সংযুক্ত করতে পারলে আমরা বিস্তারিত জানাবো আপনাদেরকে কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসনের আগে ঘটনার সময়কার সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার হয়েছে সিসিটিভির ফুটেজ দেখা যায় দেখা যায় দুজন ব্যক্তি মইবে উপরে উঠে বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙছে এদিকে শনিবার ভেঙে দেওয়া ভাস্কর্যের সামনে ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে স্থানীয়রা বলছেন সন্ধ্যায় পাঁচ রাস্তা মোড়ে ভাস্কর্যটির সামনে এসে মাইক্রোবাস থেকে ফাঁকা গুলি ছড়ে কয়েকজন তারপর দ্রুত পালিয়ে যায় সেখান থেকে এ ঘটনায় দেশ জুড়ে দেখা দেয় উত্তেজনা শুক্রবার রাতে বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভাস্কর্যটির কিছু অংশ ভেঙে দেয় দুর্বৃত্তরা পরে সকালে নির্মাণ শ্রমিকরা কাজে গিয়ে তা দেখতে পান এই ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের পাদদেশে সমাবেশ করেছে নানা সংগঠন তেরো নভেম্বর কুষ্টিয়া পৌরসভার অর্থায়নে শুরু হয় এই ভাস্কর্য নির্মাণ এর কাজ শেষ পর্যায়ে ছিল সহকর্মী মিলন উল্লা রয়েছেন কুষ্টিয়া থেকে গতকাল থেকে এই ঘটনার সরাসরি আপডেট তিনি দিয়ে যাচ্ছেন আজকে এই ঘটনা নিয়ে পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে বৈঠক সেখানে সংসদ সদস্যরা বৈঠক করেছেন বিস্তারিত জানব তার কাছ থেকে মিলন উল্লা একটু আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন কয়েকজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে ঘটনা তো কুষ্টিয়ায় সেখান থেকে সর্বশেষ কি আপডেট আছে 
আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় যেটি প্রেস ব্রিফিং এ ব্রিফিং এ বলেছেন সে ব্যাপারে আমরা পুলিশ সুপার তানভীর আরাফাতের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি আমাদেরকে অনেকটা হাস্যজ্জ্বলভাবে কাল থেকে আসলে তার সাথে কথা বলার সুযোগই খুব কম হয়েছে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন তারপরে তিনি অনেকটা হাস্যজ্জ্বলভাবে বলেছেন যে আসলে 3টা 15 মিনিটে একটি প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে সম্ভবত বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্ম আরো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেখানে প্রেস ব্রিফিং করে এই বিষয়টি জানাবেন যা এর বেশি আর কিছু তিনি আমাদেরকে জানাননি এখন তো আমরা আসলে এখন পর্যন্ত সেই তিনটা পুনরের অপেক্ষায় আছি এবং আশা করতেছি যে এই তিনটা পনেরো মিনিটে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কাদের কিভাবে আটক করেছেন এই ব্যাপারটি আমাদেরকে জানাবেন আর আমি এখন যেখানে অবস্থান করছি এটা হলো পুরস্কার জেলা প্রশাসন এই জেলা প্রশাসনের সামনেই কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এই জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে একটি আইন শৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে কিন্তু সদর আসনের এমপি মাহবুবুল আলম হানিফ সহ কুষ্টিয়া কুমারখালী আসনের এমপি সেলিম আলতাফ জজও এখানে ছিলেন এবং জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জেলা নেতৃবৃন্দ তারা কিন্তু এই সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং এখান থেকে কিন্তু মাহবুল আলম হানিফও আমাদের এক পর্যায়ে বলেছেন যে আসলে যারা এখানে এই কর্মের সাথে জড়িত তাদেরকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং তাদেরকে কিছুক্ষণের ভিতরে তাদের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানা যাবে এ বিষয়ে আর একটা বিষয় যেটা আরেকটা বিষয় একটু ছোট করে জেনে নিতে চাই যতটুকু জানা যায় যে কুষ্টিয়া শহরের পুরোটাই কিন্তু বলতে গেলে পুলিশের সিসিটিভির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ঘটনা যেখানে ঘটেছে তার পাশে বেশ কয়েকটি বড় বড় মার্কেট রয়েছে সেখানেও কিন্তু সিসিটিভির ক্যামেরা ছিল একটু জানতে চাইবো এই যে কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে যারা পাঞ্জাবি পরা টুপি পরা এরা কোথেকে আসলেন এর পেছনে আর কেউ ছিল কিনা মানে অন্য কেউ সিসিটিভির ফুটেজের মধ্যে এসছে কিনা শনাক্ত করা গেছে কিনা আসলে যে সিসিটিভি ফুটেজটি উদ্ধার করা হয়েছে সেটি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে অনেক রাত গভীর রাত যার কারণে আরও শীতের সময় আর জানেন যে করোনাকালীন সময় এখন অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করে সেই সুবিধাটাও কিন্তু এই যারা দুর্বৃত্ত তারা নিয়েছে যার কারণে কিন্তু আসলে আর এই কুয়াশা থাকার কারণে কিন্তু তাদেরকে পরিষ্কারভাবে তাদের মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে না যার কারণে কিন্তু কিভাবে তারা কারা এরা এরা আমাদের পক্ষে এখন পর্যন্ত বোঝা সম্ভব হয়নি তবে আরেকটু অপেক্ষা করলে আমরা মনে হয় প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যম দিয়ে সবকিছুই জানতে পারবো তবে আমরা অসমর্থিত সূত্র থেকে জানতে পারছি যে এরা কুষ্টিয়ার একটি মাদ্রাসার ছাত্র এবং তারা সেখানে অধ্যয়নরত ছিলেন এবং তাদের পোশাক আশাক দেখেও কিন্তু মনেই হয়েছে যে তাদের গায়ে জুব্বা টাইপের পাঞ্জাবি ছিল এবং মাথায় টুপি ছিল এবং তারা মৈবে উঠে এই দুইজনই এই ভাঙচুর কাজে অংশগ্রহণ করেছে এবং যে তিনটি পজিশন এই ফুটেজগুলো দেখা গিয়েছে সেখানে কিন্তু আর কারো উপস্থিতি প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে না বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেহেতু বলেছেন যে চারজন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এই মাদ্রাসা কোনটি সেটি কি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে আসলে এখন পর্যন্ত এই কোন মাদ্রাসা থেকে এরা বেরিয়েছে বা কোন মাদ্রাসা এরা অধ্যয়নরত আছে এইটা এই বিষয়ে কিন্তু আমরা এখনো মিলনুল আপনি থাকুন হাসিফ মাহমুদ শাহ সচিবালয় থেকে আবারও আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন আমরা একটু যাব তার কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই সংবাদ ব্রিফিং এ তিনি ছিলেন হাসিফ মাহমুদ শাহ আপনি ওই ব্রিফিং এ ছিলেন একটু জানতে চাইবো যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিস্তারিত কি বলেছেন এই ঘটনার পেছনে কারা জড়িত এর পরিকল্পনা কোথায় হয় কেন এই ঘটনাটি ঘটানো ঘটলো পেছনের কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য বর্ণনায় উঠে এসছে কিনা বাসার একটি বিষয় আগে কনফার্ম করি সেটি হলো যে যে মাদ্রাসার কথা আপনি জানতে চেয়েছিলেন সেটি হলো ইবনে মাসুদ মাদ্রাসা এবং সেটি কুষ্টিয়ার যে এসপি অফিস সেই এসপি অফিসে এক কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থিত এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সেই যে চারজনকে আটকের কথা বলা হয়েছে বা গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়েছে সেখানে পুলিশ আসুন মূলত রাতের বেলা দুজনকে শনাক্ত করে সিসিটিভির ফুটেজের মাধ্যমে এবং সেই সিটি ইবনে মাসুদ মাদ্রাসা থেকে তারা হাতুড়ি নিয়ে বের হচ্ছিল এবং সেই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের যে দুজন রয়েছেন সেই দুজনের কে তারা নিশ্চিত করে এবং তাদের দেওয়া তথ্য মতে যে আর কারা কারা ছিল তারপর বাকি দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন ইবনে মাসুদ যে মাদ্রাসাটি সেটি এসপি অফিসের এক কিলোমিটারের মধ্যে এবং সেখানে এসপি অফিসের যে সিসিটিভির ফুটেজ এবং আশপাশের যে সিসিটিভি ফুটেজ সেইগুলো পর্যালোচনা করে এই মাদ্রাসাটি নিশ্চিত হওয়া গেছে এবং তারা হলেন আলামিন এবং ইউসুফ এবং এই আলামিন এবং ইউসুফকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তারা নিশ্চিত করেছেন যে তাদের সাথে 
আরো দুইজন ছিলেন আমি ভুল বলেছি আবু বকর এবং নাহিদ আবু বকর এবং নাহিদকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন তারা আলামিন এবং ইউসুফের কথা বলে এবং তারা বলে যে তারা চারজন এর সাথে জড়িত ছিল এবং তারা এই মানে ভাঙনে অংশগ্রহণ করে আরেকটি বিষয় হলো যে এই যে বিষয়টা যে কারা কার প্ররোচনায় তারা এই কাজটি করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিষয় বলেছেন যে সারা দেশব্যাপী এই ভাস্কর্য বৃদ্ধি যে অবস্থান সেটি মানে একজন মানে একজন ব্যক্তি সেটি নির্দেশনা দিচ্ছেন বা উস্কে দিচ্ছেন সেই তার তারা তাকে তারা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং তারা তাদের গতিবিধি সহ তার অন্যান্য কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাকেও দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের নিশ্চিত করেছেন এবং একই সাথে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে সারা দেশে যে এই ভাস্কর্য বিরোধী অভিযান এবং যেটি আপনি জানেন যে ধোলাইপাড়ে যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য সেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই বিষয়ে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে সেখানে সেই বিষয়টা তো ইতিমধ্যে ইসলামিক যে সংগঠনগুলো তারা বাধা দিচ্ছেন এই করছেন এবং সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন যে এখানে যে যত উস্কে দিক না কেন এই ঘটনাটা কি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেটিকে কোনোভাবেই তাদের কোনো ধরনের বাধা বিপত্তির মুখে এই ধরনের কাজ থেকে দূরে সরে আসবে না এবং বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের চেতনার সাথে জড়িত এবং তার এই ভাস্কর্য নিয়ে যারা বিরোধী অবস্থান নিচ্ছেন তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না আমরা জানতে চেয়েছিলাম সরকার কিছুটা নমনীয় আছে কি না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন যে সরকার কোনোভাবেই নমনীয় অবস্থান নাই কিন্তু সবাই সবার ধর্মকর্ম পালন করবে সরকারের সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকেই সবাইকে সেই বিষয়ে কোনো ধরনের কোনো বাধা দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু যে জিনিসটা কুষ্টিয়াতে ঘটেছে সেইটা কোনোভাবেই সরকার মেনে নেবে না বলে আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে এবং সেই সময় এই যারা ভাস্কর্য বিরোধী অবস্থানে গেছে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাখ্যা যারা দিচ্ছেন বিভিন্ন আলম সমাজের থেকে তাদের আগামী দিনে কোনো কর্মসূচি যদি হয় বিভিন্ন ভাবে যদি তারা কর্মসূচি পালন করতে চায় অনুমতি চায় সেক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান কি থাকবে বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কি করবে ধরনের কোনো বিষয় আজকে সংবাদ সম্মেলন এসছে কিনা দেখেন আপনার স্পেসিফিক এই প্রশ্নটি আমরা করিনি কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেটি জানিয়েছেন ভাস্কর্য বিরোধী অবস্থান নিয়ে কোনো অরাজক পরিস্থিতি কেউ যদি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে সেটি যে হেফাজত থেকে শুরু করে অন্য অন্য ইসলামিক সংগঠন বা দল যারাই করুক তাদের কাউরকে এ ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না বলে তিনি আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন এবং সারা দেশে যে ভাস্কর্যের উপর যে একটা আক্রমণের একটা বিষয় অনেক জায়গায় উঠে এসেছে তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন সারা দেশের যে ভাস্কর্যগুলো আসে সেগুলো সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাধ্যমে নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং এখানে কেউ যদি ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে তাদেরকেও আইনের আওতায় আনা হবে এবং এর সাথে যারা এই ঘটনাগুলোকে যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে এই এই ধরনের ঘটনাগুলোকে ঘটানোর জন্য উস্কে দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কুষ্টিয়ার যে বিষয়টি কুষ্টিয়ার বিষয়টি তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং মাদ্রাসার নামটি কিন্তু আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন কুষ্টিয়া থেকে আমরা কিন্তু এই বিষয়টি জানতে পারিনি এবং এই যে চারজন শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদেরকে আইনের আওতায় আনার পাশাপাশি তাদের সাথে কারা কারা জড়িত সেই বিষয়গুলো এবং ওই মাদ্রাসার অন্যান্য অতীতের ইতিহাস কি সেই বিষয়গুলো কিন্তু দেখা শুরু হয়েছে বলে আমাদেরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিন্তু অনেক ধন্যবাদ কুষ্টিয়ার ইবনে মাসুদ মাদ্রাসার চার শিক্ষার্থীকে এই ভাস্কর্য ভাঙচুরের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই খবরের বিস্তারিত সচিবালয় থেকে জানছিলাম বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে মিছিল করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানাতে ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী খালেদ রায়হান রায়হানের আগের খবরটিতে আপনি আমাদের দেখেছিলেন যে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ হয়েছে এই কর্মসূচিতে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি এই বিষয়ে ব্রিফ করেছেন আর ঘটনাস্থল কুষ্টিয়াতেও কিন্তু দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি ব্রিফিং করা হবে এত কিছুর পরে এখন সেখানকার কি অবস্থা এবং কি কি কর্মসূচি রয়েছে আজ সেখানে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন দেখুন গতকালকে সন্ধ্যার সময় বঙ্গবন্ধু এদিনকেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে আজকে তারা প্রতিবাদ করবে বেলা বারোটা সেই মিছিলটি এই যে রাজু ভাস্কর সেখানে থেমেছে এবং মিছিল পরবর্তী যে সেটি কিন্তু এখন হচ্ছে এখানে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে ঢাকা এবং দক্ষিণের যে সকল ছাত্রলীগ নেতাকর্মী রয়েছেন তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পরিষদের যারা নেতাকর্মী রয়েছেন তারা কিন্তু বক্তব্য রাখছেন এবং তারা দাবি করছেন যে এই ভাস্কর্য বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে যে অরাজকতা তৈরি করা হচ্ছে এটি একটি মহল ইচ্ছাকৃত হবে দেশকে অরাজক পরিস্থিতিতে তৈরি ফেলার জন্যই তারা এই কাজটি করছেন বলে তিনি তারা অভিযোগ করছেন এবং যে কর্মসূচিটি দেওয়া হয়েছে গতকালকে আমরা দেখেছি গতকালকে বিকেলবেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট তারা কেন্দ্
মানববন্ধন করেছিল তারপর সন্ধ্যার সময় তারা মশাল মিছিল করেছিল এরপরেই রাত আটটার দিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী অঙ্গ সংগঠন যারা রয়েছে তারা সেখানে একটি সমাবেশ করেছিল প্রতিবাদ সমাবেশ করার পর সেখানে তারা মশাল মিছিল করেছিল এরপরই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে আজকে সকালবেলা এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হবে তারই ধারাবাহিকতা আজকে এটি পালন করা হচ্ছে এবং বেলা তিনটার সময় যুবলীগের পক্ষ থেকে আরও একটি প্রতিবাদ সমাবেশ কিন্তু করা হবে সেটি বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে শুরু হবে এবং আজকে এখানে এই যেই প্রতিবাদ সমাবেশটি হচ্ছে এবং সমাবেশের যে বক্তারা তারা কিন্তু বলছেন যে তারা এখান থেকেই নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হবে যদিও বলা হচ্ছে যে এই যে প্রতিবাদ কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি তারা করে যাবেন এবং বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ পর্যন্ত যদি ছাত্রলীগ বা এই ছাত্র সংগঠনগুলো যদি মাঠে থাকা লাগে সেই ক্ষেত্রেও তারা সেটি করবেন বলে তারা কিন্তু বলেছেন এবং যারাই দেশকে অরাজকতার দিকে নিয়ে যাবে যারাই দেশকে অরাজক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেবে তাদের বিষয়ে কিন্তু তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যারাই যেই ব্যক্তি বা যার ঘোষণার পর থেকেই যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ করা যাবে না মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা এই বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু আজকের এই প্রতিবাদ সমাবেশ এবং সেখানে কিন্তু এখানকার যারা বক্তারা রয়েছেন ছাত্রলীগের যে সকল নেতাকর্মী রয়েছেন তারা কিন্তু বারবারই বলছেন যে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি তারা পালন করে যাবেন যতদিন না পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ হবে ততদিন পর্যন্ত তারা মাঠে থাকবেন প্রতিবাদ কর্মসূচি তারা এই সকল মিছিল এবং মশাল মিছিল তারা কিন্তু চালিয়ে যাবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী খালেদ রায়হান কুষ্টিয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলছে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন প্রতিবাদে এসব কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এ সময় ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানান তারা বরিশালে বেলা এগারোটায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন তারা সিলেটে দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা গাজীপুরে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করে মহানগর আওয়ামী লীগ ও জাহাঙ্গীর আলম শিক্ষা ফাউন্ডেশন শরীয়তপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মাগুরায় জেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নোমানি ময়দানে সেগুন বাগিচায় গিয়ে শেষ হয় মৌলভীবাজার এবং ঝালকাঠিতেও বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয় ভাস্কর্য ভাঙার মতো ন্যাক্যজনক কাজে জড়িতদের প্রতিরোধে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান বক্তারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিনে সই হলো বাংলাদেশ ভুটান প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট পিটিএ বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সকালে এক ভার্চুয়াল আয়োজনে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই চুক্তি সই হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ড লোটে শেরিং আশা করেন পিটিএ চুক্তির ফলে বাড়বে দুই দেশের বাণিজ্য পিটিএর আওতায় একশোটি পণ্য ভুটানে শুল্কমুক্ত সুবিধায় রপ্তানির সুযোগ থাকবে বাংলাদেশের অন্যদিকে চৌত্রিশটি পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধায় বাংলাদেশে রপ্তানির সুযোগ পাবে ভুটান এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রস্তাব দেন ভুটান চাইলে চট্টগ্রাম মংলা পায়রা সমুদ্র বন্দর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাবে এর আগে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বলেন করোনার ধাক্কা কাটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর অসাধারণ অর্জন উনিশশো সালের ষোলোই ছয় ডিসেম্বর প্রথম দেশ হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ভুটান into each other's markets. Once the agreement comes into force, I believe more people in Bangladesh can, I can see some very fresh apple and orange on their table. So I believe that our people will get the access to have good apple and orange from Bhutan and other fruits and other vegetables and other things. I would like to convey our appreciation to you for successfully handling the pandemic and your country's economy side by side. We can see that Bangladesh is making an impressive economic recovery from the pandemic. Congratulations for that. Rajdhanir Bifinno Elakai Golden Monir Kikore, Duisho Plot Boraddo Pelo, Khotiya Dekche Durniti Daman Commission. Ebishay Rajuko Grihayan Odhidaptarer Kono Kono Karma Karta Jodito, Tau Khotiya Dekha Hoche. কারো সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেলে অবৈধ সম্পদ অর্থ পাচার বা ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে মামলা করবে দুদক
রাজধানীতে এক চিলতে জমির মালিক হওয়া অনেক নাগরিকের সারা জীবনের স্বপ্ন সেখানে রাজধানী জুড়ে গোল্ডেন মনিরের নামে আছে দুশো প্লট যার অনেকগুলোই বিক্রি করেছেন তিনি একটি প্লট বরাদ্দ পেতে মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে থেকে অনুমোদন প্রয়োজন কিন্তু এক ব্যক্তির নামে কি করে এতগুলো প্লট বরাদ্দ হলো তা নিয়ে বিস্মিত দুদকের অনুসন্ধান দল এসব প্লট বরাদ্দে কি কি অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে রাজক গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের নথিপত্র তলব করবে দুদক এরই মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী প্রদীপ কুমার বসু ও রাজকের পরিচালক শেখ সাইনুল ইসলামকে তলব করা হয়েছে এটা তো অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার বিষয় অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান করে যেভাবে কমিশনের সুপারিশ করবে সেই সুপারিশের ভিত্তিতে কমিশন সিদ্ধান্ত করা নানা সময়ে বেশ কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতিতে অভিযুক্ত গোল্ডেন মনির তাই সময় ও খাত অনুযায়ী অনুসন্ধান পরিচালনা করছে দুদক সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করতে সময় লাগে বিধায় আমরা সকলের কাছে সেইভাবে উপস্থিত হইনি তবে এই অপরাধগুলো আমাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চলমান রয়েছে এবং মামলা নিখুঁতভাবে পরিচালনা এবং দায়ের করার স্বার্থেই আমাদের সময়ের প্রয়োজন হয় এরই মধ্যে গোল্ডেন মনিরের সাড়ে ছয়শো কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের খোঁজ পেয়েছে দুদক রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নতুন সামুদ্রিক মৎস্য আইনের কিছু ধারা নিয়ে বাণিজ্যিক ট্রলারের মালিক ও ক্যাপ্টেনদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ক্ষুব্ধ ক্যাপ্টেনরা মাছ ধরা বন্ধ রেখে সাগর থেকে ফিরে আসতে শুরু করেছেন ফলে বাণিজ্যিক জাহাজে সামুদ্রিক মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এতে ট্রলার মালিকদের মাসে অন্তত দুইশো কোটি টাকা হাত ছাড়া হওয়ার পাশাপাশি দেশের বাজারে সামুদ্রিক মাছের সংকটের শঙ্কা দেখা দিয়েছে একশো চুয়াত্তরটি বাণিজ্যিক ট্রলার বঙ্গোপসাগরে এখন মাছ ধরছে ডিম ছাড়ার সুযোগ সহ সরকারের নানা বিধি নিষেধ ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য এমনিতেই বছরে অন্তত পাঁচ মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকে পুরনো অধ্যাদেশে মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালকের অনুমতি নিয়ে বিশ দিনের জন্য সাগরে যায় জাহাজগুলো কোনো কারণে তার আগেই ফিরে আসলে আবারও নতুন করে অনুমতি নিতে হয় কিন্তু নতুন আইনে যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে ট্রলারকে ফেরত আসতে বাধ্য হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এখন আর সাগর যাত্রার অনুমোদন মিলবে না এছাড়া পরিদর্শকরা যে কোনো সময় তল্লাশি করে অনিয়ম ধরা পড়লে ক্যাপ্টেনদের দুই বছরের জেল এবং পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে আমরা ওখানে চাকরি করে বিধায় কোম্পানিতে যেতে হয় টুলসকে বাইলট করে কিন্তু এখন এটাকে অর্থদণ্ড জেল জরিমানা এগুলার আওতায় নিয়ে আসছে দশ লক্ষ টাকা পঁচিশ লক্ষ পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখছে এগুলো তো মানা সম্ভব না একটা কমিটি তারা করেন সে কমিটিতে আমাদেরকে রাখা হয় স্টেক হোল্ডার রাখা হয় এবং মেরিটাইম বিশেষজ্ঞদের রাখা হয় এই এই মর্ম আমরা গভর্নমেন্টকে আবেদন করব ব্যবসায়ীরা জানান নতুন আইন অনুযায়ী জাহাজের মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে না এছাড়া লাইসেন্স নবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার অস্বীকৃতি জানানোর সুযোগ আছে এবং একই সাথে দ্বিগুণ ফি আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে এতে দুর্নীতির সুযোগ আছে কিছু কিছু ধারা আছে যেগুলি ব্যবসায়ী বান্ধব না এবং ব্যবসায়ীর সাথে সাংঘর্ষিক ব্যবসায়ীদের সাথে এই আইন থাকলে আসলে ব্যবসা করা যাবে না তারা জানান এই খাতে ব্যবসায়ীদের চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ আছে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আট হাজার মানুষ নির্ভরশীল এসব বিবেচনায় মৎস্য আহরণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দাবি ব্যবসায়ীদের একই সঙ্গে তারা সাগরে মাছ ধরার সাথে জড়িত সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করে মৎস্য আইনের সংশোধনের প্রস্তাব দেন সাজ্জাদ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আজ স্বৈরাচার পতন দিবস দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন উনিশশো সালের এই দিনে ছাত্র জনতার উত্তাল গণ আন্দোলনের মুখে পতন হয় সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের প্রায় এক দশকের ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ ফিরে পায় কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র উনিশশো সালে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করেন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ তার স্বৈরশাসনের এক বছর যেতে না যেতে উনিশশো সালের প্রথম দিকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে যুব ছাত্র সমাজ দীর্ঘ আট বছরের ধারাবাহিক সংগ্রামে এরশাদের পতন ঘটাতে সফল হন তারা এই আন্দোলনে ছাত্র যুব শ্রমিক এবং রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জীবন দেন ব্যাপক নিপীড়নের শিকার হন রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা উনিশশো সালের দশ নভেম্বর হরতালের সময় বুকে পিঠে স্বৈরাচার নিপাজ্জাক গণতন্ত্র মুক্তিপাক লেখা নূর হোসেনকে গুলি করে হত্যা করে স্বৈরাচার সরকারের বাহিনী 
নূর হোসেনের আত্মত্যাগে আরো বেগবান হয় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন 1990 সালের 10 অক্টোবর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দেয় সর্বস্তরের জনতা শেষ পর্যন্ত 6 ডিসেম্বর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এরশাদ নাটোরে লালপুরে সড়কের পাশে ধান ক্ষেত থেকে তিন জোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ঘন কুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা লেগে এই দুর্ঘটনা হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের ভোরে উপজেলার দুয়ারিয়া মোড়ে দুয়ারিয়া ঈশ্বরদি সড়কের পাশে তিন ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা লালপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান সকালে ধান ক্ষেতে তিন যুবকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী তাদের খবর দেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন জোরের মরদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন তারা এছাড়া মরদেহের পাশে একটা ভাঙা মোটরসাইকেলও দেখতে পাই পুলিশ প্রাথমিক সুরত হাল শেষে নাটোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় মরদেহ নিহতরা হলেন ফয়সাল সজীব ও সোহান ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পনেরো বছর ধরে এই অকার্যকর চারটি সেতু সংযোগ সড়ক না থাকায় মানুষের কোনো কাজেই আসছে না সেতুগুলো ভোগান্তিতে রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ অপরিকল্পিতভাবে সেতুগুলো নির্মাণ করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য দুই হাজার চার পাঁচ অর্থ বছরে হালুয়াঘাট উপজেলার শিবধরা বিল ও ধলিকুড়ি বিলের মাঝে তৈরি করা হয় চারটি সেতু একটির দৈর্ঘ্য প্রায় তেষট্টি ফুট বাকি তিনটির প্রতিটি ৪৫ ফুট লম্বা সেতুগুলোর সাথে নেই কোনো সংযোগ সড়ক এজন্য কোনো ব্যবহারও নেই ইউএসএআইডি ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থায়নে সেতুগুলো নির্মাণ হয়েছে তবে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তা নির্মাণ করার কথা ছিল ইউনিয়ন পরিষদের বন্যার সময় রাস্তা তলায় যায় আর ব্রিজের সাইডেও মাটি তেমন থাকে না তো ব্রিজে উঠাও সমস্যা হয় রাস্তা আরও উঁচুর দরকার উঁচু হলে এই ব্রিজ মানে মানুষের কাজে আসবে মাটি নাই মানুষের চলাচল করা অনেক কষ্ট তবে এতদিনেও সংযোগ সড়ক নির্মাণ না করায় এলাকার মানুষ কোনো সুবিধা পাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ওয়ার্ল্ড ভিশনের এই কর্মকর্তা কিছু ব্রিজ কালভার্ট ওখানে ভালো অবস্থায় নেই লোকজনের বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে তবে এটা খুঁজনক তবে আমাদের বিশ্বাস যে এলাকার জনগণ এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটার সড়ক তৈরি করলে পূর্ব নড়াইল থেকে কাওয়ালিজান গ্রাম এবং আশপাশের পাঁচ থেকে ছয় গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ সেতুগুলো ব্যবহারের সুবিধা পাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক সোয়ারি ঘাট এলাকায় নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করছে বিআইডব্লিউটি এ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আল আমিন হোসেন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আল আমিন না এই অভিযানের শুরুতেই যে বিষয়টি জানতে চাইবো যে এখানে হাজি সেলিমের একটি স্থাপনা ছিল যেটি অবৈধ সেটি অভিযান শুরুর আগে নিজে থেকে ভেঙে ফেলা হয়েছে এ বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানাবেন এবং এখন পর্যন্ত কয়েকটি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে আর কতক্ষণ চলবে অভিযান আমাদেরকে বিস্তারিত জানান লোপা এখানে হাজি সেলিমের যে আসলে স্থাপনাটি ছিল মদিনা গ্রুপের পানির ট্যাঙ্ক যেটি সেটি হচ্ছে সোয়ারিগার যে ল্যান্ডিং স্টেশন রয়েছে তার ওই পাশটা তো ওই প্রান্ত অর্থাৎ সকাল নয়টায় অভিযান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সেই সময়টাতেই হাজি সেলিমের লোকজন অর্থাৎ মদিনা গ্রুপ গ্রুপের সংশ্লিষ্ট লোকজন সেই স্থাপনা সরিয়ে নিয়েছেন অর্থাৎ যতটুকু নদীর মধ্যে পড়েছে পোর্টসুরের মধ্যে পড়েছে আর সেই অংশটুকু তারা সরিয়ে নিয়েছেন আরেকটি বিষয় লোপা এখানে যেই সম্পত্তিটুকু এখন শুধুমাত্র যতটুকু নদীর মধ্যে পড়েছে পোর্টসুরের মধ্যে পড়েছে আর সেই অংশটুকু তারা সরিয়ে নিয়েছেন আরেকটি বিষয় লোপা এখানে যেই সম্পত্তিটুকু এখন শুধুমাত্র উচ্ছেদ করা হচ্ছে সেই সম্পত্তিটুকু হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদীর পোর্সোর অর্থাৎ ফোর্সোর যেটাকে বলা যায় দশ ফিটের মতো এর আগেও কিন্তু দু হাজার বারো তেরো সালে এখানে সীমানা পিলার দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সীমানা পিলারের উপরে বিআইডব্লিউটি এর আপত্তি ছিল পরবর্তীতে যৌথ জরিপের মাধ্যমে সেই সীমানা পিলার থেকে নদীর দিকের অংশ দশ ফিটের সম্পত্তি নদীর দিকে বসানো হয়েছে এবং সেই বিতর্ক অবসানের লক্ষ্যে তারা নতুন করে ডিমার্কেশন শুরু করেছে আরেকটি বিষয় একটু বলতে চাই লোপা সেটা হচ্ছে যে এই যে সম্পত্তি আপনি দেখতে পাচ্ছেন তারপরে যেহেতু বেরিবাদ এই বেরিবাদের পরও কিন্তু একশো থেকে একশো ফিট কোথাও একশো ফিট সম্পত্তির মালিক হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড 
আমরা এই পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি কবে আসলে দখল মুক্ত করা হবে সে বিষয়ে বিআইডব্লিউটি এর কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে বিআই পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে বিআইডব্লিউটি যদি সমন্বয় করে সমন্বিতভাবে এই উচ্ছেদ অভিযানটি কার্যক্রম পরিচালিত হতো তাহলে যারা দখলদার রয়েছেন তাদের কাছে একটি বার্তা যেত পাশাপাশি সচেতন মহল যারা রয়েছেন তারা যদি আমরা এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট যারা বিশেষ করে কর্নেল জাহিদ ফরক শামীমের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম তিনি আসলে মুঠোফোনে আমরা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি আরেকটি বিষয় আপনি যেটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখনও যেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি জলাভূমি যে আইন রয়েছে সেই আইন মোতাবেক এটি কিন্তু নদীর তীরভূমি বলা হয় সেই তীরভূমিতে আগেও একবার সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে সেই সীমানা পিলার সঠিক জায়গায় ট্যাম্পারিং করা হয় স্থাপন করা হয়নি বলে বিআইডব্লিউটি দাবি করছে তাহলে সেটি কারা করলো কিভাবে করলো সে প্রশ্নের সদুত্তর কিন্তু বিআইডব্লিউটি এর এখানকার যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা আসলে দিতে পারেনি আমরা জানতে চেয়েছিলাম দখলদারকারা তাদের কোনো তালিকা করা হয়েছে কিনা জবাবে বিআইডব্লিউটি এর এখানকার দায়িত্বরত যে কর্মকর্তা রয়েছেন বিশেষ করে গুলজার আলী তিনি বলেছেন যে প্রভাবশালী যেই হন না কেন তিনি সাংসদ হন এলাকার স্থানীয় কাউন্সিলর হন নদীর জায়গা সরকারি সম্পত্তি কিংবা পানুন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি যদি থেকেও থাকে সেই সম্পত্তিটুকু আসলে সরে যেতেই হবে আমরা দেখেছি এখানে বরাবরের মতো যারা দখলদার রয়েছেন তারা আসলে কাগজপত্র নিয়ে আসেন কেউ কেউ অধস্থ আদালতের কাগজপত্র নিয়ে আসেন কেউ কেউ হাইকোর্টের স্টেডার নিয়ে আসছেন যদিও সেদিকে আসলে সেই কাগজপত্রের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে যার নেতৃত্বে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যার নেতৃত্বে এই অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে তিনি মূলত আসলে সেই কাগজগুলোকে নাকচ করে দিচ্ছেন এবং উচ্ছেদ যে কার্যক্রম সেটি কিন্তু চলমান রয়েছে আমরা দেখেছি সকাল থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপন আমরা বলতে পারি হাজি সেলিমের যে চাঁদ সর্দার কোল্ড স্টোরেজ যেটি রয়েছে সেদিন নদীর অংশের সীমানা পিলার বা নদীর অংশে যতটুকু পড়েছে সেটি উচ্ছেদ করা হয়েছে আমরা এখন যে জায়গাটি দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটি হচ্ছে এখানকার সোয়ারিঘাট মৎস্য ব্যবসায় আরত সমিতি তারা আসলে এই সম্পত্তিটি দখল করে আমি আবার বলছি এই সম্পত্তিটি দখল করে বিআইডব্লিউটি বলছে তারা আসলে সেখানে অফিস নির্মাণ করেছেন এবং এখানকার ব্যবসায়ী যারা আসলে অনুরোধ করেছিলেন বিআইডব্লিউটি কে যাতে এই স্থাপনাটি না ভেঙে দেওয়া হয় কিন্তু তাতে কোনো রকমই কর্ণপাত না করে সেটি ভেঙে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এখন যেটি আমরা যদি একটু দেখাতে আসলে এখানকার এত বেশি কন্দাস আরেকটি বিষয় যেই বেরিবাচ্চি দখলের কারণে একদম মরতে বসেছে যার কারণে সবসময় এই জায়গাটায় যানজট লেগে থাকে দুইটি গাড়ি কোনোভাবেই যেতে পারে না বিআইডব্লিউ টি কর্তৃপক্ষ বলছে যদি এই দশ ফিট যে পোর্টস রয়েছে সেটি যদি উচ্ছেদ করা যায় তাহলে এই যে রাস্তাটি রয়েছে সেই রাস্তাটি অন্তত যানজট যে মুক্ত হবে দখল মুক্ত হবে এরকমটাই দাবি জানিয়েছেন এখানকার স্থানীয়রা এখন আসলে দেখা যাক কখন পর্যন্ত কয়টা নাগাদ পর্যন্ত আসলে উচ্ছেদ কার্যক্রম চলে লোপা সোয়ারিঘাট থেকে বিআইডব্লিউটি এর চলমান উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে জানাছিলেন সহকর্মী আল আমিন হোসেন বিশ্বকাপাই শেষে ফিরেছে জাতীয় দল পর্যাপ্ত ব্যাচ প্র্যাকটিস ছিল না বললেন ফুটবলাররা বগুড়ার অনুমোদনহীন অনেক ক্লিনিকে সেবা দিচ্ছেন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকরা তাদের ওপর ভরসা করে সেবা নিতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগীরা সচেতন নাগরিকদের মতে চিকিৎসকরা অননুমোদিত ক্লিনিকে সেবা না দিলে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে এসব প্রতিষ্ঠান তবে চিকিৎসকরা বলছেন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স যাচাই করার কাজ প্রশাসনের বগুড়ার সোনার মদিনা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রশাসনের নজর এড়িয়ে মাত্র বারো দিন পরিচালিত হয় ক্লিনিকটি এই বারো দিনে সতেরোটি অস্ত্রোপচার করে তারা বগুড়ায় এমন আরও অন্তত দেড়শো অনুমোদনহীন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রমরমা ব্যবসা করছে এসব অবৈধ ক্লিনিকে সেবা দিচ্ছেন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকেরা তাহলে ওই ক্লিনিকটার নিবন্ধন নাই বা কাগজপাতে নাই সমস্যা আছে এটা কিন্তু আসলে এই দিক থেকে আমরা প্রতারিত যেহেতু ভালো ভালো ডাক্তার সেখানে বসছে আমরা কি করি সেখানে গিয়ে অনেকভাবেই প্রতারিত হই সচেতন নাগরিকরা বলছেন চিকিৎসকরা অবৈধ প্রতিষ্ঠান বর্জন করলে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে এসব তবে ক্লিনিকের লাইসেন্স দেখে সেবা দেয়া কঠিন বলছেন চিকিৎসকরা তাদের দাবি অবৈধ ক্লিনিক চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া প্রশাসনের কাজ সম্মানিত ডাক্তার মহোদয়গণ আছেন আমার মনে হয় যে তারা যদি না যান এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আমাদের সমাজেরও উপকার হয় মানুষ উপকৃত হবে যে যে ক্লিনিকগুলো রেজিস্টার্ড বা অনুমোদন অনুমোদিত সেখানে যদি একটি বড় চিহ্ন লিখে দেওয়া হতো যে অনুমোদিত আর যদি কিছু যেগুলো অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত করেছে সেটাতে লিখে রাখতো যে প্রক্রিয়াধীন তাহলে আমরা বুঝবো যে আমরা শুধুমাত্র অনুমোদিত অনুমোদিত যেতে পারবো দুই মাসে অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠান সিলগালা ও তিনটিকে জরিমানা করা হয় অবৈধ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলছে সিভিল সার্জন অফিস কিছু কিছু অনুমো
সম্পূর্ণ হবে নাম সর্বস্ব কিছু ক্লিনিক এবং তার সঙ্গে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আমরা মাননীয় ডিসি মহোদয় এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছি বগুড়ায় অনুমোদিত ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা দুইশো বাষট্টি আমিরুল লতিফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া মার্কিন বিজনেস ম্যাগাজিন ফোর্বসের প্রকাশিত এশিয়ার সবচেয়ে ব্যবসা সফল দুইশো কোম্পানির তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের তিনটি কোম্পানি তালিকায় স্থান পাওয়া তিন বাংলাদেশি হল স্কোয়ার রেনেটা ও ফরচুন কোম্পানি এই তিন কোম্পানির মধ্যে এগিয়ে আছে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ফোর্বসের হিসেবে কোম্পানিটির বাজার মূল্য এক হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার এছাড়া স্কোয়ারের বিক্রির পরিমাণ পাঁচশো বারো মিলিয়ন এবং নয় হাজার দুইশো জন কর্মী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির নিট আয় একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অন্যদিকে উনিশশো বাহাত্তর সালে যাত্রা শুরু করা রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যালের বাজার মূল্য এক হাজার একাত্তর মিলিয়ন ডলার কোম্পানিটির বিক্রির পরিমাণ পাঁচশো বারো মিলিয়ন ডলার এবং নিট আয় পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এছাড়া তালিকার তিন নম্বরে থাকা ফরচুন জুসের ফরচুন সুজের বাজার মূল্য আঠাশ মিলিয়ন ডলার দু সালে যাত্রা শুরু করা ফরচুন ফরচুন সুজ কোম্পানিটির বিক্রি ও নিট আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে আঠারো মিলিয়ন ও তিন মিলিয়ন ডলার সদ্য প্রয়াত নাট্যজন ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আলী জাকের স্মরণে গতকাল টেলিভিশন অ্যান্ড ডিজিটাল প্রোগ্রাম প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করেছে তার মধ্যে ছিল এতিমখানায় খাবার বিতরণ কোরআন খতম মিলাদ মাহফিল বা জুম্মা মসজিদে দোয়া এবং স্মরণ সভা সন্ধ্যায় নিকেতন টেলিপ্যাব কার্যালয়ে প্রয়াত আলী জাকেরকে নিয়ে স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণ করেন তার স্বজন সহকর্মী শুভাকাঙ্ক্ষী মিডিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং টেলিপ্যাবের সদস্যরা মুন্তাসির মামুন সাজু সাজ্জাদ হোসেন দদুল আহসান হাবিব নাসিম এস এ হক অলিক মোহন খান সাদেক সিদ্দিকি জহির আহমেদ রেজাউল হক রেজা সাঈদ তারেক শহীদ আলমগীর প্রমুখ মিডিয়া ব্যক্তিগণ সভায় বক্তব্য রাখেন সভা শেষে তাঁর রূপের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বে ফাইভ জি সুবিধা পাবে দুইশো আশি কোটি গ্রাহক এই তথ্য দিচ্ছে বৈশ্বিক বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্যানালিসের প্রতিবেদন আর এর দৌড়ে এগিয়ে চীন দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের কিছু দেশ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এতে মানুষের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আসবে সায়েন্স ফিকশনকেই বাস্তব রূপ দেবে পঞ্চম প্রজন্মের এই ইন্টারনেট সুবিধা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে দেখা যায় প্রযুক্তির অকল্পনীয় ব্যবহার সেখানে চালকবিহীন যান চলাচল থেকে শুরু করে রোবট দিয়ে হয় অস্ত্রোপচারও তবে বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব তা নির্ভর করছে প্রযুক্তির উৎকর্ষের উপরে প্রযুক্তিবিদেরা বলছেন এই স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দেবে ফাইভ জি বা পঞ্চম প্রজন্মের ইন্টারনেট সুবিধা এর কল্যাণে কয়েক সেকেন্ডে ডাউনলোড করা যাবে হাই ডেফিনেশন সিনেমা ফোর জিতে এতে সময় লাগে কয়েক ঘন্টা পরিবর্তন আসবে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহন ও উৎপাদন ব্যবস্থায়ও বাড়বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের যোগাযোগ বা ইন্টারনেট অফ থিংস আইওটির ব্যবহারও ফাইভ জি এলে ঘরে বসে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে রিয়েল টাইমে খেলা দেখা সম্ভব মাঠে বিআরে যে কোনো জায়গায় বসে করা যাবে ক্লাস মনে হবে শিক্ষার্থী আছে শ্রেণীকক্ষে শিল্প কারখানায় এ আয়ের মাধ্যমে বাড়বে উৎপাদনশীলতা কমবে ঝুঁকি ও উৎপাদন খরচ উন্নত বিশ্বে চালকবিহীন গাড়ি ড্রোন ব্যবহার করে খাবার পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব হবে পঞ্চম প্রজন্মের ইন্টারনেট সুবিধায় ফাইভ জি ডিজিটাল বিশ্বে বিপ্লব ঘটাবে বলে জানাচ্ছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা গত নভেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ফাইভ জি চালু হয়েছে চীনের বেইজিং সাংহাই সহ পঞ্চাশটি শহরে বছর শেষে দেড় লাখ স্টেশন স্থাপনের কথা দেশটির যা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফাইভ জি নেটওয়ার্ক চলতি বছরে সেবা চালু হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কিছু শহরে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থাকতে নির্ধারিত সময়ের আগে এই সেবা চালু করেছে চীন সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশ্বে করোনায় একদিনে আরও দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে শনাক্ত ছয় লাখ উনিশ হাজারের বেশি বিশ্বে সংক্রমিতের সংখ্যা ছাড়ালো ছয় কোটি আটষট্টি লাখ আর মৃত্যু পনেরো লাখ তেত্রিশ হাজারের বেশি এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন চার কোটি বাষট্টি লাখ মানুষ চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ শনাক্ত মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে শনিবার দুই হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু দেখেছে দেশটি টানা দুই সপ্তাহ ধরে দেশটিতে দৈনিক শনাক্ত দুই লাখের বেশি 
সংক্রমণ রোধে রোববার থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার দুটি অঞ্চলে নতুন করে লকডাউন ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার এর ফলে বড়দিনের উৎসবে গৃহবন্দী থাকতে হবে দুই কোটি সত্তর লাখ বাসিন্দাকে কড়াকড়ি আরোপ করেছে সান ফ্রান্সিসকো সরকার ব্রাজিলে একদিনে শনাক্ত হয়েছে ছত্রিশ হাজার আর মৃত্যু হয়েছে চারশো আশি জনের মেক্সিকোতেও বেড়েছে সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বড়দিন উপলক্ষে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে দেশটি বাড়ির বাইরে বের না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সরকার তেইশ ডিসেম্বর পর্যন্ত জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ালেও বড়দিন উপলক্ষে কড়াকড়ি শিথিলের ঘোষণা দিয়েছে পর্তুগাল তবে তার আগে নিয়ন্ত্রণে আসতে হবে সংক্রমণ রোগীর ঢল সামলাতে বাড়তি হাসপাতাল তৈরি করেছে সার্বিয়া ইতালি ফ্রান্স যুক্তরাজ্য জার্মানির মতো দ্বিতীয় ধাপের সংক্রমণ রোধে হিমশিম খাচ্ছে তুরস্ক পঁচিশ নভেম্বর থেকে দেশটিতে প্রতিদিনই শনাক্তের রেকর্ড হচ্ছে এদিকে টানা সাঁত্রিশ দিন ধরে নতুন কোনো করোনা রোগী শনাক্ত না হওয়ায় কড়াকড়ি শিথিল করতে শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্য রোববার মধ্যরাত থেকে একশো জনের জমায়েতের অনুমতি দিয়েছে সরকার সংক্রমণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে শনিবার শনাক্ত হয়েছে ছত্রিশ হাজারের বেশি রোগী চারশো আশি জন নতুন মৃত্যু নিয়ে মোট প্রাণহানি ছাড়িয়েছে এক লাখ চল্লিশ হাজার নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যুক্তরাজ্যের পর এবার ভারতে করোনা ভ্যাকসিনের জরুরি প্রয়োগের অনুমতি চায় মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফাইজার জরুরি টিকা প্রয়োগের অনুমতি চেয়ে ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছে তারা যদিও ভারতের নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনো টিকা প্রয়োগের অনুমতি দেওয়ার আগে সেটির নিজ দেশে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হওয়া জরুরি ফাইজারের আবেদনে এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই এদিকে জানুয়ারির মধ্যে ভারতে দুইটি করোনার টিকা জরুরি ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে বলে দাবি করেছেন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সের প্রধান রণদীপ গুলেরিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ভারতে করোনা টিকার তৃতীয় পর্যায়ের যে ট্রায়াল চলছে সেটি শেষ হলে ভারতীয় টিকা প্রয়োগের অনুমতি মিলবে তারপর সাধারণ মানুষের জন্য শুরু হবে টিকা দেয়া তবে তার আগে খতিয়ে দেখা হবে ট্রায়ালের ফলাফল এখনো পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচন ফল পরিবর্তনে চাপ দিয়ে যাচ্ছেন জর্জিয়ার গভর্নরের ওপর এমন তথ্য দিয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম দুই রিপাবলিকান সিনেটরের হয়ে একটি প্রচারে অংশ নিতে গেছেন ট্রাম্প তবে বিশ্লেষকদের ধারণা রাজ্যে নিজের পরাজয় এড়ানোর শেষ চেষ্টা করতে পারেন তিনি এরই মধ্যে সেই ইঙ্গিত মিলেছে জর্জিয়ার গভর্নরকে ট্রাম্প নির্বাচনের ফল পরিবর্তনে চাপ দিচ্ছেন বলে এক সূত্রের বরাদ দিয়ে জানিয়েছে সিএনএন এজন্য রাজ্যের আইন প্রণেতাদের নিয়ে বিশেষ অধিবেশন ডাকতেও বলেছেন ট্রাম্প সেই সাথে আগাম ভোটের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি যদিও এই ধরনের নির্দেশ দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই বলে সাফ জানিয়েছেন জর্জিয়ার গভর্নর ট্রাম্পের এমন পদক্ষেপের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস আঠাশ বছর পর রিপাবলিকান ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত জর্জিয়ায় জয় নিশ্চিত করেন কোনো ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ট্রাম্পের থেকে বারো হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ শেষে কাতার থেকে দেশে ফিরেছে জাতীয় ফুটবল দল মধ্যরাতে কাতার এয়ারওয়েজের একটি বিমানে করে শাহজালাল বিমানবন্দরে নামে সাদ জামালরা আটত্রিশ জনের দল কাতার গেলেও দেশে ফিরেছে বত্রিশ জন হেড কোচ জেমি ডে ও তার সহকারী স্টুয়ার্ট ওয়ার্ডকিস দোহা থেকে লন্ডনের ফ্লাইট ধরেছেন কোচিং স্টাফের বাকি সদস্যরাও ছুটিতে ফিরেছেন নিজ নিজ দেশে ফুটবল দলের জন্য এয়ারপোর্টে কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করেনি বাফুফে খেলোয়াড়রা নিজ দায়িত্বে বা ক্লাবের গাড়িতে বাসায় পৌঁছান পর্যাপ্ত ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাবে কাতারে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি বলে জানিয়েছেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা ভবিষ্যতে কাতারের বিপক্ষে আরও ভালো করার প্রত্যয় তাদের কণ্ঠে উনিশ ডিসেম্বর হওয়ার কথা থাকলেও তিন দিন পিছিয়ে বাইশ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে ফেডারেশন কাপ পেশাদার লিগ কমিটির সভায় এমন সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন লিগ কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম মোর্শেদি সভায় আলোচিত ছিল মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মাঠে ফেরার অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ সেখানে ক্লাবগুলোর সমর্থন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে ক্লাব ও ফুটবলারদের রক্ষায় সহযোগিতার আশ্বাস মিলেছে ফেডারেশন কর্তাদের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত সব প্রচেষ্টা বিফলে গেলেও ফুটবল মৌসুম মাঠে গড়াতে দৃঢ় প্রত্যয়ী সভাপতি প্রিমিয়ার লিগের জন্য আট বেনু পরিদর্শন করে ছয় বেনুর সংক্ষিপ্ত তালিকা করেছে কমিটি গত মৌসুম বাতিল হওয়ায় তার আগের মৌসুমের শীর্ষ দুই দল বসুন্ধরা কিংস ও আবাহনী লিমিটেড খেলবে পরবর্তী এএফসি কাপে
মুক্তিযোদ্ধা দল অংশগ্রহণ করতে পারছে না যেটা একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আপনি আমি সকলের কাছে কিন্তু এই জিনিসটি আসলে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না আমরা আমাদের ফুটবল ফেডারেশন লেভেলে আমরা চেষ্টা করব ক্লাব যাতে অংশগ্রহণ করে এবং যে যে পর্যায়ে গত রাতে ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর সব বড় দল জয় পেলেও জয় পায়নি বার্সেলোনা লা লিগায় কাদিজের কাছে দুই এক গোলে হেরেছে মেসির দল আর ভায়া দলিতকে হারিয়ে শীর্ষে উঠেছে আতলেটিকো মাদ্রিদ এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থান দখলে নিয়েছে চেলসি লিডস ইউনাইটেডকে তিন এক গোলে হারায় ল্যাম্পার্ডের দল हजम कर एकम्र गोलटी आत्मघाती दस मैच चार हारे पॉइंट टेबिले सत नम्बरे मेसि अवस्थान বার্সার হারের দিনে জিতেছে আতলেটিকো মাদ্রিদ ভায়াদলিতকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে শীর্ষে উঠেছে সিমিয়নের দল লালিগায় বিজয় রথ ছুটিয়ে চলছে আতলেটি টানা সাত ম্যাচে জয় তাদের এদিকে দারুণ জমে উঠেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বেশি সময় শীর্ষস্থান দখলে রাখতে পারছে না কোনো দল এবার লিডস ইউনাইটেডকে হারিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে চেলসি ঘরের মাঠে মাত্র চার মিনিটে পিছিয়ে পড়ে ল্যাম্পার্ডের দল কিন্তু এরপর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন এক গোলের জয় তুলে নেয় চেলসি আরেক বড় দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও জয় পেয়েছে ওয়েস্ট হ্যামকে তিন এক গোলে হারিয়ে ইপিএল পয়েন্ট টেবিলের চার নম্বরে উঠে এলো রেড ডেভিলরা সেরিয়াতে জমজমার ছিল তুরিন ডার্বি ইউভেন্টাসের মাঠে মাত্র নয় মিনিটে এগিয়ে যায় তরিন পঁচিশ বছর পর ইউভেন মাঠে তাদেরকে হারানোর দ্বার প্রান্তে ছিল তরিন কিন্তু শেষ মুহূর্তে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় রোনালদোর দল সাতাত্তর মিনিটে ম্যাকেনির গোলে সমতায় ফেরে ইউভেন্টাস আর উননব্বই মিনিটে বনুচ্চির গোলে জয়ের উল্লাসে ভাসে তুরিনের ওল্ড লেডি লিগ ওয়ানের শীর্ষ দল পিএসজিও জয় পেয়েছে মপিলিয়ার বিপক্ষে এক এক গোলের ড্রয় প্রথমার্ধ শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপে আর তিনের নৈপুণ্যের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাপারিশিয়ানরা ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মাঠে নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল রাত সোয়া একটায় অ্যানফিল্ডে উলভার হ্যাম্পটনের মুখোমুখি হবে অলরেজ আনন্দের উপলক্ষ্য লিভারপুলের জন্য গেল মৌসুমে ইপিএল চ্যাম্পিয়ন হবার পরেই প্রথম অ্যানফিল্ড গ্যালারিতে সমর্থকদের পাবে সালা ফিরমিনোরা তবে করোনা সতর্কতায় মাত্র দুই হাজার দর্শক থাকবে উলভার হ্যাম্পটনের জন্য চ্যালেঞ্জ ঘরের মাঠে অলরেডদের বিজয় রথ থামানো এদিকে আবারও শীর্ষে ওঠার সুযোগ টটেনহ্যামের সামনে রাত সাড়ে দশটায় ঘরের মাঠে আর্সেনালের চ্যালেঞ্জ নেবে মরিনিয়র দল দারুণ ছন্দে আছে টটেনহ্যাম প্রথম ম্যাচের পর থেকে প্রিমিয়ার লিগে আর হারেনি তারা আর্সেনালকে হারিয়ে শীর্ষে জায়গা করে নিতে প্রত্যয়ী স্পার্স অন্যদিকে দশ ম্যাচে পাঁচটি হেরে খারাপ অবস্থা টটেনহ্যামের অবস্থান পয়েন্ট টেবিলের চোদ্দ নম্বরে এই সাথে শেষ করছি আজকের বিরতিহীন সংবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটারে চোখ রাখুন সংবাদের আরও বিস্তারিত দেখবেন